Today, ang pag-uusapan natin ay about electric kick scooter. Now, ano nga ba ang electric kick scooter? Ayon sa Google, ang electric kick scooter ay battery-powered street vehicle with a handlebar, a deck, and wheels propelled with electric motor. Nowadays, ang electric kick scooter ay gawa it's either sa aluminum, metal, and even titanium to make the scooter much stronger. Nowadays, ang electric scooter ay isa sa pinakamagandang um, mode of transportation aside from bike of course. Especially ngayong pandemic na walang masakyan ang publiko. Now, because of popularity, napakarami na tayong pagbibili ang dating sa electric kick scooter. Nandiyan ang Dualtron, Segway, Zero, Inokim at marami pang iba. It comes with the most popular entry level po ng electric kick scooter. Nandiyan ang Xiaomi. Specifically, Xiaomi M365. Now, take note po na ang Xiaomi M365 ay may dalawang version. Ang base model at saka ang pro version. The look between the two uh, version look the same. Pero meron din lang po siyang difference at mas angat po yung pro version when it comes to battery size, speed, and range. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay about yung base model which I currently own right now here in Doha, Qatar. Now, para makapag-decide kayo kung itong scooter na ito ay para sa inyo, pag-usapan natin ang kanyang performance, ride quality, portability, build quality, safety, at ang kanyang charging o kaya battery. First, ang pag-usapan natin about ang kanyang performance. Based on Xiaomi website, ang Xiaomi M365 base model ay top speed niya ay sa 25 km per hour with a range of 30 km. 30 km per, per one full charge. Ang M365 ay may dalawang uh, speed mode, uh, isang, isang sports mode or normal mode at isa ang eco mode which can be switched between two modes sa pamagitan lamang po ng pag-double press ng power button at kapag may nakita kang green light that indicates na nasa echo mode ka but when it comes with echo mode as per actual uh, ride nag-range po siya na at least uh, maximum of 20 km per hour double press lang po natin itong power button para matawagol po punta ng echo mode yan may green indicator po so naka echo mode din ito 15, 16, 17, 18, 19 Not bad sa echo mode At when it comes with the pro mode Nag-range siya na ma-maximum 26 km per hour So kapag may narinig po kayong tumunog Na beep na, Yun po may tumunog po Kahit bitawan nyo na po yung throttle nya Automatic po naaandar na siya So yan po yung but of course, all of this speed test depends on road quality, yung bigat ng rider, like me, is nasa 7 kg. Yung M365 ay powered by 250 watts brushless motor, which is kayang-kaya niya po up to a maximum of 100 kg uh, na rider. Isa sa difference ng Pro version sa kab ang base model ay ang kanyang dashboard. Ang base model ay meron siyang 4 LED indicator sa kanyang dashboard. Not unlike dun sa Pro version, meron siyang eh, LED panel na kung saan makikita mo yung actual speed uh, while you are riding. Pero yung base model, kailangan muna tayong gumamit ng uh, cellphone. Iko-connect natin doon sa ating scooter para makita natin yung actual speed while, while we are riding. Next, pag-usapan natin ay about sa ride ride quality. Now, pagdating sa ride quality ng Nidia M365, it's either mapa pro man yan o base model. Smooth siya in general, pero depende pa rin yan sa road conditions niya. Dahil ang Nidia M365, wala siyang built-in na suspension harap o likod compared dun sa mga ibang scooter dyan in general, mas smoother sa kanila kasi nga meron silang uh, built-in suspension 
Now, dahil po ng built-in uh, uh, suspension ng MD Media Android 5, Si Sayomi ay naglagay siya ng 8.5 inflatable pneumatic tires dahil ang Media M365 ay meron siyang inflatable tires prone siya doon sa puncture. I tell you na napakahirap na magpalit ng gulong ng Media M365. Napakahassle po na magpalit ng gulong ng Media M365. Now yung iba, ang ginagawa nila para makaiwas doon sa asal ng pagpapalit ng gulong, nagpapalit sila ng solid tire. Now, take note na kapag nagpalit tayo ng solid tire, mas mafe-feel mo yung mga bumps while riding compared doon sa 8.5 pneumatic tires ng M365. Now, yung iba, nag-upgrade din sila ng 10-inch uh, tires doon sa, sa scooters nila, which is sabi nila, pwede lang palitan yung tires compared doon sa 8.5 which is, uh, itetest natin yan once na dumating yung aking order. Let's go to the next, which is portability. Now, pagdating sa portability, ang Media M365 ay napakakon din yan dahil meron lamang ito itong 12.5 kg kung saan napakadali pong bit-bit na hagdan. At dahil dun sa folding mechanisms niya, ay pwedeng-pwede po itong ilagay sa ating talangot na ating sasakyan. Ipo-fold mo lang siya. So, ito yung actual size na naka-fold na at naka-unfold for your easy reference. Next ay kanyang build quality. So itong build quality, maiksi lang po ito. Dahil ang Media M365 ay gawa ng aerial grade aluminum. At ito ang dahilan kung bakit ang Media M365 ay matibay at magaan. Next, pag-usapan natin ang kanyang safety. Of course, ang Media M365 is equipped ng mga safety features which is for me, it's the number one features na aking inahanap sa pagdating sa pagpili ng uh, scooter. Pagdating sa pag-store sa gabi, no worries kasi ang Media M365 ay meron siyang built-in LED light. Maliwanag naman siya. And makikita mo dito sa actual video na test, test niya na maliwanag. Just like a normal vehicle, ang uh, Media Android 65 ay meron din siyang tail light which is maganda sa, para sa visibility during night ride. Maliban dito, meron din siyang high-tech braking system. Ito yung isa sa mga pinakamagandang features ng M365 which is na-amaze ako. Ito yung tinatawag na regenerative braking system. Now, ano ba ang regenerative braking system? Ang, re ang regenerative braking system, once na nag-brake tayo, activate yung regenerative braking system niya in which kinoconvert niya yung kinetic energy into electrical power pabalik doon sa ating battery which is madadagdagan yung range natin kasi mariricharge yung battery. Ito yung technology na nakikita natin dun sa mga high-end na mga electric vehicle nowadays na makikita nyo like Tesla but of course aside from that meron din siyang disc brake sa likod usapan naman natin ang about sa kanyang uh, uh, charging o kaya ang kanyang battery from the actual experience maabot ng 0 to 100% uh, between 3 to 5 hours ang, ang Xiaomi M365 ay meron siyang 18,600 50mAh battery for protection of course meron din siyang meron din siyang mga safety features pagdating sa battery short circuit protection over current protection double protection from overheating double protection for over discharging temperature resistance under voltage auto sleep protection all of these safety features packed inside the M365 so, pag-usapan na natin ngayon ang overall review ng uh, Media M365. Worth, worth it ba magkaroon ng electric kick scooter nowadays, which is yung Media M365? For me, it's worth it kasi pagbili ng groceries in which nakakatipid ako. Then ako nagbubuk ng Uber para lang pumunta sa grocery. All the features na napag-usapan natin pack on this scooter ang masasabi ko, it's worth it. Just take note na ang uh, Media M365 is an entry-level electric scooter 
Now, if you are looking for a higher electric scooter, kami na mga option na pagbibilihan. And if you have budget naman, I suggest scooter na duo, may dual motor, harap sa kalikod. Take note lang na ingat lagi doon sa ating paglaray. Yan. Sana nagustuhan nyo ang aking ang video nito. Yung mga first time dito sa channel, don't forget to hit like and subscribe button and hit notification bell for more video updates. See you all on my next video.